ഹായ് വെൽക്കം ടു മിമ്മീസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് ഒരു മലബാർ സ്റ്റൈൽ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായ ചേരുവ ചെമ്മീനാണ് അത് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകിയിട്ട് ചട്ടിയിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു മാരിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപൊടിയും മുളക് പൊടിയും ലൈറ്റായിട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മസാല ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള മാരിനേഷൻ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്വല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ചിക്കൻ മസാല അപ്പൊ നമ്മുടെ മാരിനേഷന് വേണ്ടുന്ന പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീനിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡീപ്പ് മാരിനേഷൻ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ചേരുവ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പ്രോൺസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വല്പം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോൺസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ പ്രോൺസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോന്നോരോന്നായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോൺസ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെമ്മീനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഭാ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ അധിക നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെമ്മീനൊക്കെ ചെറിയൊരു വേവേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് ബിരിയാണി മസാലയാണ് റെഡി ആക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ ഒരു ചീൻചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും തന്നെ ചൂടായ ചീൻചട്ടിയിലോട്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് സവാള നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നമ്മള് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായിട്ട് വഴുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ സവാള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടാതെ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നീട് സവാള നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടൂല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം സവാള നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാള നല്ല പോലെ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഇഞ്ചി 
വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് പച്ചമുളക് പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ സവാളേൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് സവാളയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുകൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൊടി ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായ പൊടി ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം മുളക് പൊടി അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ഗരം മസാല അല്പം കുരുമുളക് പൊടി അല്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് യോജിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ അതും കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീനിന് വേറെ വേവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഈ മസാലയിലോട്ട് ആ ഒരു പ്രോണിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണി റൈസ് റെഡിയാക്കി ഞാൻ കുക്കറിലാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുക്കറിൽ കുറച്ച് സമയം വേണ്ടു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ ടവിലോട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ബിരിയാണി സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് തക്കോലം മൂന്ന് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഇതാണ് ബിരിയാണി സ്പൈസസ് ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബിരിയാണി സ്പൈസസ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ എണ്ണയിലോട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ബിരിയാണി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ൈറ്റായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ അരി ഈ നെയ്യിലോട്ടും സ്പൈസസിലോട്ടും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്ന വേണ്ട ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി അരി നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസിന് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല 
ചൂടാക്കിയ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ചേർത്തൊടുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് ബിരിയാണി അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറുനാരങ്ങ ഒരു ലേശം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അരി കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസിൽ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുത്ത് വിസിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ വിസിൽ വരും നമ്മളൊരു വിസിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ വേണം ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒരു വിസിൽ വരാനാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അതാണ് ബിരിയാണി അരീൻ്റെ പാകം അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിസിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം വിസിലൊക്കെ അഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് നല്ല പോലെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി റൈസ് റെഡി ആയ ഉടനെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓവർ കുക്ക് ആയിട്ട് റൈസിന് സ്റ്റിക്കിനെസ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആവി ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി റൈസ് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം നമ്മൾ റൈസ് ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ നാരങ്ങാനീരും നെയ്യും ചേർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഒട്ടാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉള്ളിന്ന് ഓവർ കുക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി നമ്മൾ ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്ന ചേരുവകൾ റെഡിയാക്കണം നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീൻചട്ടി വെച്ച് അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഉള്ളി നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒരു പെയിൽ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് വഴക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഗാർണിഷിന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഇത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പോരാം അധികം ഫ്രൈ ആവരുത് നമ്മൾ കരിയാതെ നോക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും പ്രത്യേകം കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ബിരിയാണിയിലെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേറൊരു സാധനം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ വാങ്ങുന്ന ബിരിയാണിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് കാണാറുണ്ട് യെല്
അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നാടൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീൽ ഒരു കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞളും കൂടി ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണിത് ഇത് നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ ഹെൽത്തി ആണിത് അപ്പം നമുക്കിത് ബിരിയാണി ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതും ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണി ലെയർ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കാണിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദം ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ദം ഒന്നും ഇടുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അരകൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് കാണിച്ചത് നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചു അതിലോട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് കുറേശ്ശയായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്രൗൺ മസാല ബിരിയാണി ബ്രൗൺ മസാല നമുക്ക് കുറേശ്ശ ഇതിലോട്ടൊന്ന് മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൈസ് ഇട്ട ലെയറിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബിരിയാണി ബ്രൗൺ മസാല നമ്മളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസിൻ്റെ ലെയർ നമുക്ക് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ റൈസ് കൂടെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഗാർണിഷിങ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഉള്ളി സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എളുപ്പത്തിലുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ താങ്ക് യു